안녕하세요 반입니다 네 오늘은 한달 살기 뭐 한달 살기라고 하긴 너무 거창하니까 한달 생존 정도로 이야기 하도록 하겠습니다 방콕에서 한달 생존을 끝내고 네 방센으로 가려고 나왔습니다 어제 방센의 방을 좀 찾아보니까 방센 방값이 조금 많이 비싸더라고요 파타야에 비해서도 더 비쌉니다 그 이유는 당연히 방센이 막 여행지가 아니라 방콕에서 제일 가까운 바닷가라 로컬 분들이 많이 가시기도 하고 그 다음에 보통 차를 가지고 가셔서 당연치기로 많이 왔다 갔다 하시니까 거기에 방도 별로 없고 방값이 조금 많이 세더라고요 그래서 대충 아무 때나 조금 잡아놨고 그렇게 방세는 오래 있을 계획은 아니라서 네 방세 조금 둘러보고 그 다음에 파타야로 넘어갈 계획이라 그렇게 많은 영향이 가지 않습니다 저한테 그러면 에까마이에서 방세으로 가는 버스를 탈수 있으니까 네 에까마이 버스 터미널로 가보도록 할게요 네 오늘은 버스를 갈아타기 귀찮아가지고 BTS를 타고 갈 거고 열정거장이네요 47만 에까마이 BTS에 도착을 했고 이번 출구 쪽으로 나와서 조금 걸으면 네 에까마이 종국터미널이 나오네요 야파이 너무 버스 터미널? 까우스파 까우스파 21 오케이 더 끝났다 네, 너무 버스 터미널까지는 95 가시고 이게 한 2시간마다 버스가 있는 걸로 알고 있습니다 오늘은 방센 비치는 가지 않을 예정이고 너무 마켓을 한번 네, 저녁에 다녀볼까 싶습니다 짐 넣고 샤워 좀 하고 그 다음에 너무 마켓 가가지고 저녁을 먹으면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 방센 시내랑 비치보다 잡은 숙소 위치 때문에 내일이나 내일 모레쯤에 포시청을 먼저 한번 갔다 와볼 예정이고 뭐 포시청 가면 네 바다는 마음껏 볼수 있겠죠 그러면 커피 마시면서 좀 쉬다가 2시 차 타고 네 방센으로 가보도록 하겠습니다 네 버스 탑승했고 이번은 저기 수라사로 있는 램차방으로 가는 버스네요 방센으로 가는 버스는 19번이고 램차방으로 가는 버스는 21번에서 다니는 것 같습니다 그러면 버스 타고 가다가 너무 버스 터미널에서 내려가지고 숙소 한번 찾아가 보도록 할게요 농문 버스 터미널 반대편에 도착을 했고 생각을 해보니까 바로 앞에 마켓이 있는데 호텔을 굳이 들어갔다가 나오는 것보다는 그냥 짐 들고 구경하고 들어가서 쉬는 게 맞지 않나 생각이 됩니다 네 그래서 너무 마켓 어떻게 생겼나 구경 좀 하고 오늘 영상 마치도록 할게요 마켓이가 그렇게 크진 않네요 어, 여기서 가장 유명한 과자 그러니까 카노움은 대나무 안에 찹쌀밥을 넣은 하우락이라는 게 가장 유명하다고 합니다 미간 30바 까울리 고픈나카 김동리 탈메카 낭미 오케이 고픈나카 네, 들고 가지 않고 여기서 먹겠습니다 밥은 이렇게 찹쌀밥처럼 생겼고 한번 먹어보도록 할게요 우리나라 약밥 같습니다 약밥 근데 많이 다네요 반대 맛있네 카오람 진짜 그냥 약밥 같은 느낌이라 맛있네요 
네, 여기 막 과일도 팔고 있고, 그 다음에 과자 같은 거, 뭐 전통시장 같은 느낌이네요, 여기. 여기가 두 동으로 나눠져 있고, 앞쪽에는 아까 봤다시피 과자 같은 거 팔고 있고, 뒤에는 뭐 생물 종류나 아니면 조금, 네. 요리 재료 같은 것들을 팔고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다. 여기서 뭐 밥을 먹거나 그러지 못할 것 같네요. 막 나이트 마켓 같은 느낌은 아니고, 진짜 조금, 네, 로컬 시장의 느낌입니다. 네, 넉문 마켓 다 둘러봤는데, 생각보다 그렇게 큰 시장은 아니고, 그 다음에 로컬 시장이라 구경할 거리가 그렇게 막 없네요. 광센에서 유명한 카오산목이나 바닷가나 아니면 뭐 시내 풍경은 다음에 찍을 것 같고 내일은 코시창을 한번 다녀와 볼까 생각을 하고 있습니다 아침에 좀 빨리 일어나서 버스나 미니밴 타고 수라삭으로 간 다음에 코시창으로 가는 페리를 타고 당일치기 여행을 할 계획이고 오늘은 네 빨리 들어가서 좀 쉬도록 하겠습니다 내일 일찍 일어나야 되기 때문에 그러면 오늘 방콕에서 방생까지 온 영상은 여기에서 마치도록 하겠습니다 그럼 이번 영상은 여기까지입니다 안녕.